大家好，欢迎来到小红的频道。历史悠久的梵蒂冈城国是天主教的中心，也是一个拥有独特饮食文化的国家。在这个神圣而充满传统的国度，我们一起来探索梵蒂冈的美食和信仰的交汇之处。梵蒂冈博物馆是世界上最著名的艺术博物馆之一，收藏了大量珍贵的艺术品和文物。以下是一些梵蒂冈博物馆里最著名的珍藏：一。西斯汀礼拜堂的天花板和壁画。西斯汀礼拜堂是梵蒂冈博物馆最著名的展览之一，里面收藏了米开朗基罗创作的天花板和壁画，其中包括著名的《创世纪》和《最后的审判》等作品。二、古埃及收藏。梵蒂冈博物馆有一个重要的古埃及收藏，其中包括法老、皇后和贵族的木乃伊、金属器具、壁画和石刻等。其中最著名的展品之一是哈索斯王子的木乃伊。三、古代希腊和罗马艺术品。梵蒂冈博物馆收藏了许多古代希腊和罗马艺术品，包括雕塑、陶器和壁画等。其中最著名的展品之一是米罗的维纳斯雕塑。四、文艺复兴时期的艺术品。梵蒂冈博物馆收藏了大量文艺复兴时期的艺术品，包括拉斐尔、达文西。米开朗基罗等著名艺术家的画作和雕塑。五、珍贵的手稿和文献。梵蒂冈博物馆的图书馆和档案收藏了大量的手稿和文献，包括许多重要的历史文件和文学作品。其中最著名的展品之一是达芬奇的手稿《洪荒之旅》。以上是梵蒂冈博物馆里最著名的珍藏之一。这些珍贵的艺术品和文物，反映了梵蒂冈博物馆在世界文化遗产保护和艺术史研究方面的重要地位。梵蒂冈是世界上最小的国家之一，也是罗马天主教会的中心。梵蒂冈内有许多重要的宗教建筑，其中最著名的是梵蒂冈教堂 s t i t i Peter's Basilica）， 而教宗 Pope 则是梵蒂冈的领袖和天主教会的最高领袖。梵蒂冈教堂。梵蒂冈教堂是世界上最大的天主教教堂之一，也是天主教会的主要圣殿之一。它位于梵蒂冈城墙内，是一座文艺复兴时期的建筑，由多位著名建筑师和艺术家参与设计和建造。教堂内部装饰华丽，收藏了大量的艺术品和文物，其中包括米开朗基罗的圣母像、贝米尼的圣彼得像等等。教堂内还收藏了许多历代教宗的肖像和墓志铭。包括彼得、保罗等圣徒的遗物和圣品，游客可以参观教堂内部，欣赏它的宏伟建筑和精美装饰。教宗，教宗是天主教会的最高领袖，也是梵蒂冈城国的元首。他被认为是圣彼得的继承人，负责领导教会和管理梵蒂冈城国的事务。教宗的选举由罗马天主教会的枢机主教 （Cardinals） 负责，只有罗马天主教会的枢机主教才有投票权。当一位教宗去世或辞职后，罗马天主教会的枢机主教会召开秘密会议，进行新教宗的选举。新教宗的选举程序被称为教宗选举 （Table Conclave）。教宗在梵蒂冈城国内拥有绝对权利，负责管理教会和梵蒂冈城国的财政和行政事务，同时也是全球天主教徒的精神领袖。教宗的职责包括宣扬信仰。领导和指导天主教徒，制定教义和道德规范，调解纠纷，参与慈善事业等等。教宗也是世界公共事务的参与者，经常就国际事务发表看法和声明，并且与世界各地的政治和宗教领袖进行交流和合作。历史上有许多著名的教宗，包括彼得、保禄、俄我略一世、梁二世、西斯提纳三世、梁十三世等等。他们在教会历史上留下了深远的影响，对天主教会的发展和历史进程做出了重要贡献。梵蒂冈教堂和教宗是天主教会和世界文化的重要象征，也是罗马旅游的重要景点。无论你是信仰天主教还是对文化艺术感兴趣，梵蒂冈都值得一游。梵蒂冈图书馆 （Vatican Library） 是位于梵蒂冈城国内的图书馆，是世界上最著名和最古老的图书馆之一。它拥有丰富的珍贵藏书，包括手稿、印刷品、地图、绘画和雕塑等。这些藏品几乎涵盖了所有。
，并且欣赏壮观的建筑物和景观。当成国还注重饮食和健康的相关议题，例如对健康饮食的推广和餐厅内提供健康的选择。总的来说，梵蒂冈城国的饮食文化充满了美食、传统和信仰。如果你前往梵蒂冈，不妨品尝当地的美食，体验这个独特的文化风格。梵蒂冈城国是一个充满信仰和美食的国度，它的历史和文化深深影响了世界各地的人们。无论你是信徒还是美食爱好者，都值得来到这个神圣的国家，体验梵蒂冈城国独特的风味。谢谢大家观看本影片，如果你喜欢本影片，请点赞和订阅我的频道，我们下次见。